très bien.又来了。每当我对治病这件事情燃起了一点点的希望，现实总会让我跌回深渊。治病、解脱，难道真的不应该再抱有任何的期待？说，我犯病后被一个人抱了一会儿，然后就醒了。怎么会这样？难道病情真的好转了？是不是跟抱我的这个人有关系啊？这个人是谁呢？哎，对，崔医生，他之前不是半天都醒不过来吗？这次就几分钟。哎，对对对，就几分钟他就醒了。哎，行行行，谢谢崔医生啊，谢谢啊，拜拜。我的病真的有救？哎，真的，你之前哪次那么快醒过来？而且崔医生他都说了，你的病有好转。嗯，哎，你还别说啊，在人怀里睡了一下，病就好了。我看呀，你是找到你的那个命中注定。不会吧？那姑娘，我是不是在哪儿见过？大哥，你行不行啊？人已经交给保安处，你不就抱人家姑娘一下，怎么还跟这儿琢磨呢？说正事。嗯，那个十一现在啊是这么一个情况，他微博最近呢注册了一个小号，唯一关注的用户是一个叫阴将的用户。哎，你说这阴将是何方神圣？能让十一偷偷的注册小号，专门关注他，有点意思。尽快给我印将所有资料，越快越好。好。哎，干嘛去？啊？哎，你要是求十一参盐水镜的话，你最好带点东西啊，别空着手，是吧？什么叫求？这叫等价交换。嗯，等价交换。哎，你。哎。不过这话说回来，抱你那人谁啊？大明星十一参加水镜发布，方言，你过来看一下。哎，我看到那个人的背影，穿的就是这套衣服。这个人不是十一吗？方言被十一抱了。
，然后方言的病就好了。哎，不会这么巧吧？我的天哪！怎么可能？怎么不可能？你看这身材，看这气质，不是十一是谁啊？就是。我觉得咱们应该先见到十一，再做下一步打算。方言，嗯。你不是有一个什么那个微博小号叫音匠是吧？你就直接给他发私信问他需不需要电影配音演员，嗯，就用工作的口气，非常的完美、合理、正当，是不是、啊？这个有道理啊。Yes。嗯嗯嗯，别弄了，真是。这个方法真的可以。别看我啊，不可能。你呢，就在这儿好好。